எல்லாருக்கும் அருணாராஜா சடுக்கலையின் வணக்கம் கடலை பருப்பு வச்சு சுசியம் அப்படிங்கிற சுயம் தோப்பா உருண்டை விழுப்புரம் சைடெல்லாம் தோப்பா உருண்டைன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி நம்மளோட வட்டார விளக்கில் பல பெயர்களை கொண்ட இந்த அருமையான ஸ்வீட்டு எப்படின்னு பார்க்கலாம் இது இந்த பச்சை கடலை பருப்பு இருக்கு பாருங்கள் இதை வந்து நூறு உலக்கால் ஒரு உலக்கு எடுத்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சு நீங்கள் குக்கர்லன்னா ஒரு விசில் விட்டு இந்த தண்ணியை இருத்துட்டு வேறு புது தண்ணி ஊற்றி ஒரு விசில் விட்டு நெத்து நெத்தாக வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த அளவுக்கு நம்ம ஆற வச்சு எடுத்துக்கலாம் அதாவது இப்போ அதை ஒன்று எடுத்து இப்படி பார்த்தோம்னா நல்லா சாஃப்டாக கையில் மசிஞ்சு கொடுக்கணும் இதோட நம்ம உலக்கில் அளந்தம் பாருங்க அதில் முக்கால் பங்கு நசுக்கின வெள்ளம் போட்டுக்கலாம் ஒரு ரெண்டு பிஞ்சு ஏலக்காய் பொடி போட்டுக்கலாம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காயை இப்படி நல்லா வறட்டு வறுப்பாக வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இந்த அளவுக்கு நம்ம அரைச்சி கெட்டியாக எடுத்துட்டு அந்த வதக்கின தேங்காயை போட்டுடலாம் நீர் வத்துற அளவுக்கு வதக்கணுன்னா போதும் இந்த நூறு பருப்புக்கு ஒரு டீஸ்பூன் நெய் இது எல்லாமே சேர்ந்து நல்லா கலந்து பிசைஞ்சு சிறு சிறு உருண்டைகளாக உருட்டிக்கலாம் உருண்டைகளை இந்த மாதிரியாக சின்ன சின்ன நார்மல் சைஸில் உருட்டி வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு வேகிறப்ப ரொம்ப குழஞ்சி போச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அரைச்சி வர்றப்ப குழஞ்சிருச்சுன்னா திருப்பியும் ஒரு ஃப்ரை பண்ணிங்கன்னா நல்லா இந்த அளவுக்கு கெட்டியாயிரும் இப்போ நம்ம இதுக்கு மேல் மாவு நம்ம அன்றாடம் உபயோகிக்கிற அந்த இட்லி மாவு தான் நான் எடுத்திருக்கேன் புழுங்கல் அரிசியும் உளுந்தும் போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த இட்லி மாவு இதில் ஒரு பைண்டிங்காக ஒரு அரை டீஸ்பூன் நான் வந்து கான் மாவு போடுறேன் இல்லாட்டி நீங்கள் மைதா மாவு கூட போட்டுக்கலாம் அதாவது நூறுக்கு அரை டீஸ்பூன் மாவு போதும் இப்போ எண்ணெயை காய வச்சிட்டோம் இப்படி ரெண்டு உருண்டைகளை இந்த மாவில் போட்டு இப்படி நல்லா துவச்சி கையாலேயே எடுத்து போடுங்க சிறு உருண்டையாக இருந்தால் நீங்கள் கரண்டியில் கூட போட்டுக்கலாம் ஃப்ளேமை கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சுருங்க ஓரளவுக்கு ஆஃப் குக் ஆனோடனே அப்படியே திருப்பி விட்டுருங்க நல்லா இந்த அளவுக்கு செவந்து வந்தோடனே எடுத்து தட்டில் போட்டு இப்படியே ஒன்று ஒன்றா போட்டு எடுத்துக்கலாம் இந்த சுசியங்கிற இந்த சு இந்த தோப்பா உருண்டை சுயான்னு சொல்லக்கூடியது இது அட்வான்ஸாக நம்ம பண்ணுறது அரிசி மாவில் இட்லி மாவில் பாரம்பரியம் வந்து ஒரு டம்ளர் பச்சரிசின்னா கால் டம்ளர் உளுத்தம் பருப்பு அந்த கடலை பருப்பு ஊறுற அதே நேரங்களில் நீங்கள் ஆட்டி அதில் வந்து கொஞ்சம் துளி உப்பை போட்டு நம்ம இதை கலந்துக்கிறது இதுவுமே உங்களுக்கு அட்வான்ஸு சிறு பிள்ளைகளுக்காக இது ரொம்பவே இதுவுமே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் நல்ல கிறிஸ்பியாகவே இருக்கும் நீங்களும் இதை வந்து செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னா மற்றவங்களுக்கும் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அந்த கான் மாவு கலந்ததுனால ரொம்ப வந்து இது வந்து இதெல்லாம் இருக்காது சவு சவுன்லாம் இருக்காது நல்லா கிறிஸ்பியாகவே இருக்கும் நான் சாப்பிட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இதை நீங்கள் சுட்டு எடுக்கும்போது சப்போஸ் நீங்கள் போடுறப்ப நல்லா இந்த அளவுக்கு நல்லா மோல்டு பண்ணி வரணும் அப்போ தான் க சரியான சிஸ்டத்தில் நம்ம வறுத்து எடுக்கிறோன்னு அர்த்தம் இல்லை உங்களுக்கு இந்த மாவு வந்து உள்ளே என்னைக்குள்ளே இறங்கிருச்சு அப்படின்னா அதுக்கு ரெண்டு காரணம் ஒன்று நீங்கள் அந்த கான் மாவும் மைதாவும் இன்னொரு அரை டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கணும் இல்லாட்டி எண்ணெய் காய பத்தலை அப்படிங்கிற கருத்தில் வச்சுக்கணும் அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் கான் மாவையும் மைதாவையும் போட்டுக்கோங்க இல்லாட்டி எண்ணெயை இன்னும் கொஞ்சம் ஹீட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் துவச்சி துவச்சி போடணும் 